মধ্যে বুঝার কোন প্রয়োজন নাই আমাদের কাছে স্ট্রিং একটা জাস্ট সিম্পল একটা ক্লাস এটাই এবং এই ক্লাসটাকে আমরা ইউজ করে স্ট্রিং কে ম্যানুপুলেট করতে পারি স্ট্রিং একটা একটা স্ট্রিং ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি একটা স্ট্রিং কে হয়তো মাঝখান দিয়ে স্প্লিট করতে পারি একটা স্ট্রিং কে হয়তো আপার কেস লোয়ার কেস ঠিক করতে পারি মানে স্ট্রিং ম্যানুপুলেশনের যত জিনিস আমরা ম্যানুয়ালি করতাম সিতে সেগুলো খুব ইজিলি এখানে স্ট্রিং ক্লাস আমরা এখানে করতে পারবো সংযুক্ত ডবল কোট লাগবে ডবল কোট এর মাধ্যমে তুমি হচ্ছে একটা স্ট্রিং একটা স্ট্রিং কে ডিফাইন করবে ইনিশিয়ালাইজ করবে তারপরে তুমি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এর মধ্যে তুমি মাই স্ট্রিং जोड़ा लगाते আমরা হচ্ছে যে এই এইভাবেও লিখি যে হচ্ছে এটা সিম্পল বোঝানোর জন্য আমরা অলরেডি করেছি না সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এর মধ্যে লিখেছি এরকম ভলিউম প্লাস দিয়ে হয়তো কোনো একটা কিছু লিখেছি হচ্ছে যে এটা খুব সহজেই স্ট্রিং কনক্যাট হয়ে আমাদের আমাদের স্ক্রিনে শো করে কিন্তু যদি তুমি মানে সি এর ক্ষেত্রে যাও তাহলে অনেক পার্সেন্টেজ অফ সামথিং সামথিং দিয়ে দিয়ে তোমাকে লিখতে হয় অনেক माइस्ट्रिंग प्रिंट दी তাহলে আসবে হচ্ছে যে আই লাইক জাভা সো কিন্তু আসলে এইটা এই স্ট্রিং টা আসলে তৈরি হয়েছে তিনটা স্ট্রিং এর কনকেটেশন ফর্মে এই একটা স্ট্রিং এই একটা স্ট্রিং এবং এই একটা স্ট্রিং ডাবল কোট মানেই হচ্ছে একটা স্ট্রিং সো ডাবল কোট এর মধ্যে যা দিচ্ছি তাই স্ট্রিং সো আসলে এখানে পার্টিকুলারলি তিনটা স্ট্রিং কে স্ট্রিং কনকেট হচ্ছে দিয়ে একটা স্ট্রিং তৈরি হচ্ছে এবং এই একটা স্ট্রিং কে যখন আমি প্রিন্ট করব তখন আসলে এটা পুরাই একটা স্ট্রিং হিসেবে প্রিন্ট হবে যে আই লাইক জাভা এটা একটা স্ট্রিং হিসেবে প্রিন্ট হবে গেল ঠিক আছে যে দেখো এখানে হচ্ছে যে এটা একটা স্ট্রিং এর এখানে যদি আমি সিম্পল কিছু ম্যানিপুলেশন করি আগের মতোই কিছুই না এটা একটা স্ট্রিং যেটা ফার্স্ট স্ট্রিং এস টি আর ও বি টু এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্রিং जिज्ञेस कर लेटपुट दाड़े कनकेट हुए जाते 
ইউজার ডিফাইন ক্লাস বিল্ড ইন ক্লাস এরকম আমি বলতে পারি কারণ ইউজার ডিফাইন ক্লাস বলতে যে আমরা টেবিল ক্লাস তৈরি করেছি ওই টেবিল ক্লাসটা মানে আমি তৈরি করেছি এজ এ প্রোগ্রামার লেটসে আমি কিংবা তুমি তৈরি করেছো সো এটা হচ্ছে যে ইউজার ডিফাইন ক্লাস তার মানে ইউজার এই ক্লাসটাকে ডিফাইন করেছে আর বিল্ডিং ক্লাস বলতে যাভা যারা তৈরি করেছে তারাই কিছু কিছু ক্লাসকে বিল্ডিং করে দিয়েছে তার মানে সেরকম একটা ক্লাস হলো স্ট্রিং ক্লাস সেরকম একটা ক্লাস হলো ম্যাথ ক্লাস এরকম এরকম একটা ক্লাস হলো সিস্টেম ক্লাস এই যে এটা একটা ক্লাস এই যে সিস্টেম এটা একটা ক্লাস তো সো এরকমই ব্যাপার যে হচ্ছে যে কিছু 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 ক্লাসকে যাভা যারা তৈরি করেছে তারাই তৈরি করে দিয়েছে এবং তৈরি করে দিয়েছি কারণ কি বিল্ডিং ফাংশনের কি কাজ বিল্ডিং ফাংশন ইউজ করে আমরা সহজে কাজ করতে পারি ঠিক সেরকম একই কনসেপ্ট যে বিল্ডিং ক্লাস ইউজ করে আমরা সহজে কাজ করতে পারি যেমন সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট দিলে স্ক্রিনে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটার আন্ডারে হয়তো আরো অনেক কোড আছে যেগুলো আমরা আসলে যাই না কিংবা যাই না বলতে এটা হাইড করা আছে সো হচ্ছে যে আমরা আমরা হয়তো দেখলে বুঝতে পারবো পাট আমাদের অত বোঝার দরকার নাই সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট দিলে সুন্দরভাবে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এটা প্রিন্ট হচ্ছে সিস্টেম ক্লাসের একটা ফাংশন সো অথবা ম্যাথড যা ভাবে ম্যাথড বলি ম্যাথড সো সেরকমই একটা ব্যাপার সো স্ট্রিং ক্লাসে স্ট্রিং ক্লাসের মধ্যে অনেকগুলো ম্যাথড আছে তার মধ্যে খুবই সিম্পল তিনটা ম্যাথড কে এখানে আমি প্রেজেন্ট করছি কিন্তু হচ্ছে যে আসলে ল্যাবে আরো অনেক ম্যাথড তোমাদের দেখাবে বাট আমি সিম্পল তিনটা ম্যাথড কে প্রেজেন্ট করছি বোঝানোর জন্য যে বিল্ডিং ক্লাসের মধ্যে ম্যাথড আছে এবং চাইলেই আমরা ওই ম্যাথড গুলাকে ইউটিলাইজ করতে পারি ইউজ করতে পারি সেরকম একটা ব্যাপার যেমন ইকুয়ালস ম্যাথড এটা হচ্ছে যে যে স্ট্রিং স্ট্রিং কম্পেয়ার করে সোজা কথা আমরা একটু দেখবো স্ট্রিং কম্পেয়ার করে দুইটা স্ট্রিং সেম কিনা এটাকে কম্পেয়ার করে ইকুয়ালস ম্যাথড লেন্থ ম্যাথড বুলিয়ান রিটার্ন করে তার মানে হচ্ছে যদি যদি দুইটা স্ট্রিং সেম হয় তাহলে ট্রু রিটার্ন করবে দুটা স্ট্রিং যদি ফলস হয় তাহলে সরি দুটা স্ট্রিং যদি এক না হয় তাহলে ফলস রিটার্ন করবে লেন্থ হচ্ছে যে একটা স্ট্রিং এর লেন্থ কত সেটা রিটার্ন করবে বুঝাই যাচ্ছে আর ক্যারেক্টার অ্যাড বলতে ধর হচ্ছে অস্ট অস্ট যদি একটা স্ট্রিং হয় তাহলে তিন নাম্বার পজিশনে কোন ক্যারেক্টারটা আছে সেটা রিটার্ন করবে লেটসে যদি এরকম কিছু চাই যে আমি আমি যদি জানতে চাই যে একটা স্ট্রিং এর থার্ড নাম্বার পজিশনে কোন ক্যারেক্টারটা আছে সেটা যদি জানতে চাই তাহলে এই এই ম্যাথডটা ক্যারেক্টার অ্যাড এই ম্যাথডটা ইউজ করতে হবে যেমন অস্টের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে অস্টের ক্ষেত্রে দুই নাম্বার পজিশনে কোন ক্যারেক্টারটা আছে তাহলে এ হচ্ছে জিরো নাম্বার পজিশনে ইউ হচ্ছে যে ওয়ান নাম্বার পজিশনে এস হচ্ছে যে টু নাম্বার পজিশনে তার মানে এস ক্যারেক্টারটা ওই স্ট্রিংটার দুই নাম্বার পজিশনে আছে এবং আর একটা কথা বলে রাখা ভালো যে সি এর মতোই এটার ইন্ডেক্সিং ইন্ডেক্সিংটাও শুরু হয় জিরোতম ইন্ডেক্স দিয়ে ওয়ান না জিরোতম সি এ যেমন আমরা জিরোর থেকে শুরু করেছি এখানে সেরকম ভাবে একইভাবে জিরো থেকে শুরু হবে ওকে সো এই এটার একটু মানে ইউটিলাইজেশনটা দেখি ঠিক আছে যে ইউটিলাইজেশনটা দেখি দেখি যে হচ্ছে যে এটা হলো ফার্স্ট স্ট্রিং এটা হলো সেকেন্ড স্ট্রিং আগের মতোই আর এইটা হলো এই স্ট্রিংটার মধ্যে এটাকে আমরা অ্যাসাইন করেছি তার মানে এই স্ট্রিংটার ভ্যালুও হয়ে গেছে আমার ফার্স্ট স্ট্রিং ঠিক আছে ফার্স্ট স্ট্রিং এখন ফার্স্ট স্ট্রিং এর লেন্থ কত বের করতে চাইলে এই যে প্রথমে স্ট্রিং এর নাম দিয়েছি স্ট্রিং এর অবজেক্ট সোজা কথা এটা ডট লেন্থ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে এই স্ট্রিংটার তিন নাম্বার পজিশনে কি আছে যদি জানতে চাই তাহলে এই অবজেক্টের নাম ডট ক্যারেক্টার এর থ্রি তার মানে তিন নাম্বার পজিশনে কোনটা আছে আমি জানতে চাই ঠিক আছে তারপরে ইকুয়ালস মেথড দিয়ে আসলে চেক করা হয় যে আসলে এই দুইটা স্ট্রিং সমান কেনা সো হচ্ছে যে আমি আমি এই এই ইকুয়ালস মেথডটা কল করেছি এই অবজেক্টের উপর এবং দেওয়া হয়েছে আর একটা অবজেক্ট ঠিক আছে দেওয়া হয়েছে মানে ওবি টু এখন ওবি ওয়ান এবং ওবি টু যেহেতু এক না সো হচ্ছে যে এই পুরো মেথডটা আসলে ফলস রিটার্ন করবে এবং ফলস রিটার্ন করলে আমার এই লাইনটা আউটপুটে আসবে তাই তো কিন্তু ওবি ওয়ান এবং ওবি থ্রি যেহেতু সেম মানে এটার মধ্যে এটাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে সো সেক্ষেত্রে এই পুরো স্টেটমেন্টটা ট্রু রিটার্ন করবে এবং ট্রু রিটার্ন করলে আমরা এই জিনিসটা আমরা আউটপুটে পাবো একটু
আউটপুটে পাবো এটা সবাই জানি বাট এটা জাস্ট দেখানোর জন্য হচ্ছে এবং এইটাও বিল্ডিং মেথড এবং এটাও বিল্ডিং মেথড ইভেন ইভেন এটাও বিল্ডিং মেথড এই মেথড গুলোকে কল করছি এবং স্ট্রিং কে আমি ম্যানুপুলেট করছি এটা কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা স্যার এখানে স্যার মেথডটা ইউজ করছি যে আমরা ইকুয়াল দেখার জন্য স্যার এখানে নরমাল যে ইনটিজার আমরা ইকুয়াল ইকুয়াল সাইন ইউজ করি তখন একটা ওয়ার্নিং আসে স্যার এইটা কেন আসে স্যার সাইন দে স্ট্রিং কম্পেয়ার করলে ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং আসার কথা বাট যদি আমি হচ্ছে যে ই করি মানে হচ্ছে ইন্টিজারকে কম্পেয়ার করি তাহলে ইকুয়াল ইকুয়াল সাইন দে তাহলে কোনো ওয়ার্নিং আসার কথা হ্যাঁ স্যার আসে না মানে আমি ওইটাই বলতেছিলাম স্যার যে ওয়ার্নিংটা আসে স্যার এটা কেন আসে স্যার স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে না স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে ইকুয়াল ইকুয়াল আসলে অ্যাড্রেস কম্পেয়ার করে আর এই ইকুয়ালটা আসলে কন্টেন্ট কম্পেয়ার করে সো ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার আছে মোবাইল ডাটাও কাজ করতেছে না ঠিক মতো মোবাইল ডাটাও হ্যাং হয়ে যাবে আমি কি বুঝতে পেরেছি ইকুয়াল সাইন্স এর ইকুয়াল মেথডটা কন্টেন্ট কম্পেয়ার করে আর ইজিকালটা অ্যাড্রেস কম্পেয়ার করে তো সাধারণত মানুষ কন্টেন্ট কম্পেয়ার করতে চায় অ্যাড্রেস না সেই জন্য তুমি একটা ওয়ার্নিং পাও সাধারণত দরকার নাই তুমি যদি মানে স্ট্রিং এর কন্টেন্ট মানে স্ট্রিং এর ভিতরে যে ডাবল কোট এর মধ্যে যে ওয়ার্ড কিংবা যেটা লিখা আছে সেইটা কম্পেয়ার করতে চাও তাহলে সব সময় ডট ইকুয়ালস এই জিনিসটা ইউজ করবে ওকে এবং সাধারণত মানুষ এটাই করে এবং এটাই হলো নরমাল ব্যাপার আমরা ইনডেক্স অফ যদি ইউজ করি তখন তো ওয়ার্ড হিসেবে কাউন্ট করে ইনডেক্স ক্যারেক্টার অ্যাক্ট 
মানে ইনডেক্স অফ যে একটা ফাংশন আছে স্যার ওইটা যদি ইউজ করি ইনডেক্স অফ এর ফাংশনের কাজ কি আমি 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 আসলে সব ফাংশন জানি না সো হচ্ছে যে এমন না যে আমাকে সব ফাংশন জানতে হবে इवन তোমাকেও জানতে হবে তুমি সার্চ করে নিতে পারো ইনডেক্স অফ আমি যখন এখন মানে তোমার কথা শুনে যেমন একটু সার্চ করছি ইনডেক্স অফ কি কাজ করে ইনডেক্স অফ যাব আমি যদি সার্চ করি হয়তো দেখা যেতে পারে যে কি কাজ করে index of method designs the position of the first occurring or specified character tar mane hocche tumar jodi oster likho oster er modhe index of s dao tale s er je prothom occurrence mane je position e s ta prothom ashbe tar index ta return korbe etai mane sir ekhane ami ar ki oi je ekta website theke nilam to oi tar khetre je ta hoychilo je word hisabe count kore ar space tao count kore কিন্তু আমরা তো নরমালি মানে ক্যারেক্টারটা শুধু কাউন্ট করি আর কি এটা এখন মানে তোমার তুমি কিসের ক্ষেত্রে বলছো এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার স্পেসিফিক যে প্রবলেম মানে তোমার স্পেসিফিক যে হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্টস আছে সেই রিকোয়ারমেন্টসের পুরো ফাংশন তুমি হয়তো নাও পেতে পারো ঠিক আছে মানে বিল্ডিং ফাংশন কিংবা বিল্ডিং মেথড সেরকম নাও পেতে পারো সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার মত করে কোড করে নেবে ব্যবহার অন্য কেউ কি তাহলে এই গেটার সেটার মেথডটা ব্যবহার করে আর এটাকে মানে সিকিউরিটিটা ডাউন করতে পারবে না ব্রিজ এই এই কোশ্চেনটা এখন কেন আসছে যাই হোক এখন কেন আসছে অন্য কেউ অ্যানসার দিতে পারবে এটা আমি 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 তো অ্যানসার দিতেই পারি কিন্তু অন্য কেউ কি পারো এটা অ্যানসার যে অন্য কেউ কি ইউজ করে গেটার সেটার ইউজ করে তো তাহলে সিকিউরিটিটা নষ্ট করে দিতে পারে নাকি সেটা যে কোনো ভ্যালু সেট করে দিতে পারে নাকি কিছু কন্ডিশন দিতে পারি গেটার সেটারে কিন্তু ডাইরেক্ট যদি ভ্যারিয়েবলই দিয়ে দিতে হবে তো সেখানে আমি যদি ধরা যাক যে আমার ব্যালেন্স টা দশ দিয়ে সেট করবো কিংবা একটা পজিটিভ ভ্যালু দিয়ে সেট করব। তুমি মেথডটা ইউজ করতে পারবে তবে যা খুশি করার তোমার ক্ষমতা নাই তুমি ওর ভিতরে এমন ভাবে কোড করে কন্ডিশন দিতে পারো যাতে হচ্ছে একটা ভ্যালিড ভ্যালুটাই আসে এরকম কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারো এটাই সিকিউরিটি এর মানে এই না যে হচ্ছে যে তুমি একেবারে সমস্ত কিছু করে মানে তোমার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী তুমি সিকিউরিটি দিবে যতটুকু সম্ভব কিন্তু সেটাই 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 কথা এটাই হলো ফাইনাল কথা মানে মোটামুটি বোঝার জন্য এটাই হলো এনক্যাপসুলেশন ঠিক আছে এখন তুমি জল কতটুকু এলাও করবে কতটুকু করবে না এটা সেটার মেথডের মাধ্যমে গেলে ওই মেথডের মাধ্যমে কোড করে তুমি কতটুকু করবে কি করবে না ওই সিকিউরিটিটা তুমি দিতে পারবে আর <laughs> আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন যদি না থাকে তাহলে মানে এখানে আমি একটু এখানে এমফেসিস করে বলি যে হচ্ছে যে এমফেসিস করে বলি যে শুধু স্ট্রিং এর এরে তৈরি করা যায় মানে শুধু স্ট্রিং এর না কথাটা আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তা শুধু স্ট্রিং এর এরেই তৈরি করা যায় না যে কোনো অবজেক্টের এরে তৈরি করা যায় 
যেমন যেহেতু স্ট্রিং একটা অবজেক্ট এবং তার একটা অ্যারে তৈরি করা যায় ঠিক সেরকম ভাবে যে কোনো অবজেক্টেরই আমরা অ্যারে তৈরি করতে পারি যদি তুমি দশটা বক্স ক্লাস তোমার থাকে মানে দশটা বক্স তাহলে দশটা বক্স ক্লাসে তুমি একটা চাইলেই তুমি একটা দশ দশটা বক্স ক্লাসের একটা অ্যারে তৈরি করতে পারো এরকম ভলিউম সবচেয়ে বেশি সেটা বের করতে চাই লেটস এ ঠিক আছে এরকম একটা কন্ডিশন আছে যে আমরা দশটা বক্স ক্লাসের মধ্যে থেকে দশটা বক্স এর মধ্যে থেকে কোন বক্সটার সবচেয়ে ভলিউম বেশি এটা 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 বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে তৈরি করবো আমরা আমরা একটু আমরা একটু ইকলিপসটা ওপেন করি এবং আমি প্র্যাকটিক্যালি কোড করে দেখাই যে এটা এটা কিভাবে কাজ করবে আমি হচ্ছে যে এই মুহূর্তে কোড করা নাই সো আমি অন দি ফ্লাই কোড করবো সো হচ্ছে যে আমার বক্স ক্লাসটা খুঁজে বের করি এবং সেখানে আমি এটা এটা কোড করতে পারি কিনা দেখি যে ওকে আমি শেয়ারটা তোমাকে স্টপ করে যেহেতু কোডে যাব সো কোডের অংশটা শেয়ার দিই এইটা হলো তোমাদের মানে আমাদের বক্স ক্লাস ওকে তো হচ্ছে যে এই যে বক্স ক্লাস ছিল এটার মধ্যে আমি স্যার স্ক্রিন শেয়ারটা দেখা যাচ্ছে না দেখা যাওয়ার তো কথা আছে আমি আমি আর একবার দিচ্ছি আমি বলছি যে এমন একটা মেথড লাগবো যে হচ্ছে যেটা রিটার্ন করবে যে কোন বক্সটা সবচেয়ে বড় এরকম একটা তার মানে একটা বক্স রিটার্ন করবে এবং এটাকে আমরা স্ট্যাটিক করি স্ট্যাটিক ফাংশন হিসেবে রাখি এটা বক্স রিটার্ন করবে হুইচ ভলিউম এরকম দিলাম এবং এটার মধ্যে আমি বক্সের একটা অ্যারে নিব বক্সের একটা অ্যারে নিব এবং এটা নাম দিলাম বক্স ठीक যেখানে প্রত্যেকটা পজিশন এক একটা ইন্টিজার এর টাইপ এখন জিনিসটা হলো যে একটা প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স এক একটা অবজেক্ট রেফার করবে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আগে যেমন একটা ইন্টিজার কে বুঝাতো ইন্টিজার ভ্যালু কে বুঝাতো এখন প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স একটা একটা অবজেক্ট কে বুঝাবে ক্লিয়ার করতে পেরেছি নাকি স্যার এইখানে আমরা বক্স লেখার পরে আর কি ওই এরো সাইনটা দিলাম যে পরে বক্স এর এটার পর আর কি দিলাম না পরেও দিতে পারো এটা খুব একটা কোনো এটা এটা কোনো ইস্যু না তুমি এর আগের দিনে বলেছি এর এর থার্ড ব্র্যাকেটটা তুমি এদিকেও দিতে পারো ওদিকেও দিতে পারো 
ঠিক আছে এখন কথা হলো যে এখন কথা হলো আমাকে ম্যাক্সিমামটা বের করতে হবে তাই না তার মানে আমরা ধরে নিজে ডাবল বক্স খুব স্বাভাবিক হচ্ছে যে এরকম কিছু একটা ধরে নিলাম তারপরে যেটা করলাম একটা ফল লুপ চালাবো তারপরে হচ্ছে এখানে আমার হচ্ছে তার মানে এই অ্যারেটার লেন্থ পর্যন্ত চলবে আমি কি করতে পারি ম্যাক্স ইজ ইকাল টু বক্স এরে আইতম পজিশনে যে আছে আইতম পজিশনে যে আছে আর ক্যালকুলেট ভলিউম ঠিক আছে ক্যালকুলেট ভলিউম আমি বের করলাম এরপরে যেটা মানে এটার ভলিউম যেটা হবে সেটা আমি ওটার মধ্যে রাখলাম ঠিক আছে তারপরে ইফ স্যার ইফটা স্যার উপরে হবে না ম্যাক্স ভলিউম এখানে একটু আমি মনে হয় একটু ভুল করে ফেলেছি যদি হয় তাহলে प्रत्येकता এবং ভলিউমটাকে কম্পেয়ার করলাম ম্যাক্স এর সাথে যদি ওই ভলিউমটা টেম্পোরারি ভলিউমটা যদি ম্যাক্স এর পড়া হয় তাহলে আমার ম্যাক্স হয়ে যাবে নতুন ম্যাক্স হবে হচ্ছে ওই টেম্পোরারি এটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত এই বক্সের এরেটা সাইজ যতক্ষণ পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে এবং ফাইনালি যখন শেষ হয়ে যাবে লুপটা তখন রিটার্ন করবে ভলিউমটা তার মানে এই ম্যাক্সটা ম্যাক্সটার মধ্যে আসলে ম্যাক্স ভলিউম লিখি তোমাদের আসলে এটা একটু কনফিউজ হওয়ার হয়তো একটা 
এটা হচ্ছে অ্যারেটার লেন্থ অ্যারের যতদিন যেতে দেখেছিলাম যে অ্যারের লেন্থ করার সময় জাস্ট অ্যারেটার নাম ডট লেন্থ এটা মেথড না এটা একটা ভ্যারিয়েবল অ্যারে ক্লাসের একটা পার্টিকুলার অ্যারে প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা অ্যারে এক একটা ক্লাসের অবজেক্ট এবং ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল হচ্ছে লেন্থ এটা এটা মেথড না আবার স্ট্রিং এর মেথডটা হচ্ছে লেন্থ ওটা আবার মেথড সো একটু কনফিউজ হওয়া যেতে পারে কিন্তু একটা বুঝতে হবে একটা জিনিস হচ্ছে স্ট্রিং আর একটা জিনিস হচ্ছে অ্যারে অ্যার এর ক্ষেত্রে এটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল আর স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে এটা মেথড ঠিক আছে একটু মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা এটা কিছু করার নাই ঠিক আছে একটু কনফিউজ হওয়া যেতে হতে পারে বাট যারা যা লিখেছে তারা এই সময় এভাবে ডিফাইন করেছে আমার মতে এটা এটাও যদি মেথড হতো ভালো হতো বাট আমার মতে কিছু যায় আসে না বাট এরেটার ক্ষেত্রে এটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে এটা লেন্থ মেথড ঠিক আছে ঠিক আছে না নাকি ঠিক আছে এখন ধরো আমি থাকতে পারবে এরকম একটা অ্যারে তৈরি করলাম যেটার নাম দিলাম বক্স অ্যারে কিংবা অন্য কোন নাম প্রপোজ করতে পারো তোমরা বক্স অ্যারে থ্রি লেটস এ দিলাম তার মানে হচ্ছে যে তিনটা বক্স রাখতে পারবে এরকম তিনটা বক্সের অবজেক্ট রাখতে পারবে এরকম একটা অ্যারে তৈরি করলাম সো আগের মতো অ্যারে যখন আমি ইন্টিজারের অ্যারে তৈরি করতাম তখন কিভাবে তৈরি করতাম ইন্ট ইন্ট অ্যারে ইজ ইকাল টু নিউ ইন্ট नीचे नाम ইজিক্যাল টু ইজিক্যাল টু সেম নিউ নিউ সেম শেষে আবার টাইপ আর এটা ছিল ইন্টিজার টাইপ আর এটা হচ্ছে বক্স টাইপ তার মানে একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ মানে ইন্টিজার আর একটা হচ্ছে যে বক্স অবজেক্ট সো সব সেম শুধু ডাটা টাইপের জায়গায় আমরা ক্লাস টাইপ দিচ্ছি ওকে আর কিছু কি করছি বক্স ঠিক আছে বোঝা গেছে ক্লিয়ার যে কিভাবে বক্সের এরে তৈরি হচ্ছে আর কিভাবে ইন্টিজার এরে তৈরি হচ্ছে দুটার মধ্যে কি ডিফারেন্স ডাটা টাইপের জায়গায় জাস্ট ক্লাস টাইপ দিচ্ছি আর কিছুই না ঠিক আছে আমি একটা ইন্টিচার এর তৈরি করছিলাম এখন আমি একটা অবজেক্ট এর তৈরি করব যেখানে ইন্টিচার কথা লিখছিলাম সেখানে আমি অবজেক্ট নাম লিখছি এতটুকু ডিফারেন্স ঠিক আছে मध्य जिरो इंडेक्स वन बसाते चाहिए भाव लिखत ना वन एर भाव लिखत तो जिरो पजिशने लिखते लिखते लिखी लिखबो सो 
একটু আমরা আমার সাথে মানে ই করে থাকো তো হচ্ছে যে टेम्पोरारि जिरो के लाइन मध्य आल्टिमेटली কারো কি বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে একটু কোশ্চেন করো এই দুইটা লাইন সম্পর্কে ঠিক আছে আমি আমি তার মানে হচ্ছে যে একটা বক্সের অবজেক্ট তৈরি করলাম টেম জিরো নামে এবং টেম জিরো কে আমি বক্সের বক্সের এর জিরো নাম্বার পজিশনে অ্যাসাইন করলাম ওকে ঠিক আছে मध्यू प्रब्लेम आना मैक्सिमाम थ्री के हिसाब कर देखो आउटपुट आसार उचित आउटपुट ता बड़ बेपार ना बड़ कथा एरेटा पाठाची हमने गए क्या कर मानी 
কি পরিমাণ জায়গা নেবে সেটা নিউ চিন্তা করে নিউ নিউ এটা কি ওয়ার্ডটা সবকিছু ক্যালকুলেট করে এটার সাথে কনস্ট্রাক্টরের কোনো সম্পর্ক নাই কনস্ট্রাক্টর হলো যে একটা ভ্যারিয়েবলকে একটা একটা অবজেক্টকে ইনিশিয়ালাইজ করে যেমন বক্সের ক্ষেত্রে এই কনস্ট্রাক্টরটা আসলে যে উপরে লেখা উপরে লেখা আছে এই যেখানে এই যেখানে এই এইটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর এই যে এই কনস্ট্রাক্টরটা তিনটা ভ্যালু নেয় এবং তিনটা ভ্যালু নেয় উইথ হাইট এবং ডেপথকে ইনিশিয়ালাইজ করে জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার এখানে আমরা একটা টেম্প প্রিন্ট মধ্যেই সবগুলো মান নিতে পারতাম না পারতাম পারতাম এটা আমি জাস্ট সবকিছু কনসিস্টেন্ট রাখার জন্য করেছি সো তুমি একটা টেম্পের মধ্যেই সবকিছু করতে পারতে इवन তিন লাইনে করতে পারতে এগুলো এই এখানে আসলে এত লাইন লেখারই দরকার নাই তুমি इवन এখানে লিখ আমার পন্ত প্রথমের মত করে লিখতে পারতে যে এইটা ইজ ইকুয়াল টু এইটা ইজ ইকুয়াল টু নিউ বক্স 2,3,4 এরকম তিনটা লাইন লিখলেই হয়ে যেত ঠিক আছে সো হচ্ছে সেটা না করে আমি জাস্ট সবার বোঝার জন্য মানে সহজ করার জন্য এখানে এই জিনিসটার সাথে মিল রেখে রেখে আমি এই জিনিসটা করেছি বাট এটা তিন লাইনে করা সম্ভব ছিল সেখানে আমি ছয়টা লাইন লিখেছি যাই হোক যারা এক্সপার্ট তারা তিন লাইনে সেটার উপর ডিপেন্ড করে সেটা যদি যদি থাকে যে অবজেক্ট তৈরি করার সময় তুমি অন্য কিছু একটা প্রিন্ট দিবে তো সেটাও দিতে পারো সে ডিপেন্ড করে তোমার সিচুয়েশনের উপর এবং বাট সাধারণত অবজেক্টের ইনস্ট্যান্স ইনিশিয়ালাইজ করাই কনস্ট্রাক্টরের প্রধান কাজ এবং এটাই প্রধানত ইউজ হয় ওকে আর স্যার এখানে যে আমরা প্যাকেজ তারপর ইম্পোর্ট এগুলো ইউজ করি তো সব কোডেই কি কি এগুলো ইনক্লুড করে দিতে হয় এটা প্যাকেজ পড়ব যখন তখন এটা শুধু শুধু এখন আমরা আমি এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না প্যাকেজ একটা চ্যাপ্টার আছে তো প্যাকেজ চ্যাপ্টার পড়ার সময় আমরা এইটা একটু আই একটু ক্লিয়ার হবে বাট এটা শুধু শুধু এখন আলোচনা করে কোনো লাভ মানে আমাদের যে কুইজে যে প্রশ্নটা আসছিল ওইখানে কি আসলে প্যাকেজ ওখানে প্যাকেজ লিখলেও তুমি ফুল মার্ক পাবে প্যাকেজ না লিখলেও ফুল মার্ক পাবে ঠিক আছে এই প্যাকেজের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই ঠিক আছে জি স্যার ওকে আমাদের টাইম আসলে শেষ হয়ে গেছে তো হচ্ছে যে যাই হোক আমার আর একটু পড়ানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু যাই হোক এই অ্যারে এবং অবজেক্টের অ্যারে নর্মাল অ্যারে স্ট্রিং এই তিনটা বিষয় নিয়ে আর কারো কোনো কোয়ারিজ আছে কিনা মনে হচ্ছে আসলে কোয়ারিজ নাই সো হচ্ছে যে আমি এখানেই শেষ করব আর প্রেজেন্ট ছিলাম কিন্তু স্যার দেখা যাচ্ছে শীতটাতে স্যার আমার ইয়েটা নাই স্যার ইয়েসটা নাই কারণ আমি এটা ধরেই শেষ পর্যন্ত মিলাবো সো এখানে আমি বিরানব্বই জন দেখতে পাচ্ছি তো বিরানব্বই জনের জায়গায় হয়তো তিরানব্বই জন হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে আসলে ওই মিলিয়ে দেখতে হবে আমারও মনে হয় স্যার অ্যাটেন্ডেন্স টা দেওয়া হয়নি ওই দিন পরীক্ষার টাইমে স্যার রোল থার্টি থ্রি আমি 
खेल रखो बार बार रोल कत खाता चेक करते खतार टाली मिलाते सबाई ওকে ঠিক আছে এখানে অবজেক্টের আগে কি স্যার নিউ ইউজ না করে কি স্যার মানে করা যায় স্যার অবজেক্টের আগে মানে স্যার ও বলতে চাচ্ছে অবজেক্টের আগে নিউ না লিখে কি স্যার অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করা যায় কিনা সাধারণত যায় না স্ট্রিং একটা স্পেশাল কেস সেখানে যাই বাট সাধারণত এটা যায় না তোমার ইউজার ডিফাইন যেগুলো আছে অবজেক্ট সেগুলোর ক্ষেত্রে তুমি নিউ ছাড়া অবজেক্ট তৈরি করতে পারবে না बला মানে তোমাকে তো মেইন থেকে অবজেক্টে তৈরি করার সময় নিউ ইউজ করে অবজেক্টে তৈরি করতে হবে তারপরে তুমি পাস করার সময় অবজেক্ট যখন তৈরি হয়ে গেছে তখন তো শুধু অ্যাড্রেস পাস হয় তখন তো আর অন্য কিছু পাস হয় না কিন্তু মেইনে তো অবশ্যই অবজেক্টে তৈরি করতে হবে নিউ দিয়ে নাকি এরকমই হওয়ার কথা মেইন না না স্যার মেইন না স্যার অন্য ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের জন্য একটা ভেরিয়েবল হিসেবে কোশ্চেনটা দেখাই সাথে টেবিল হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে বলা হয়েছিল ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করলে তার অবজেক্ট তৈরি হয় না সেটা শুধু রেফারেন্স ভেরিয়েবল সে ক্ষেত্রে তার অবজেক্ট তৈরি হয় না সে ক্ষেত্রে নিউ ইউজ করা লাগবে না রেফারেন্স ভেরিয়েবল তৈরি করতে তো আর নিউ ইউজ করা লাগে না আমরা তো এটা ভেঙে ভেঙে দেখেছিলাম নিউ যখন তৈরি করা নিউ যখন দেওয়া হয় তখন অবজেক্ট তৈরি হয় আর তার আগ পর্যন্ত শুধু রেফারেন্স ভেরিয়েবল হিসেবে থাকে সেটা হয়তো এটাই মিন করেছে স্যার আমি আমি শিওর না বাট আমার ধারণা এটাই কারণ অবজেক্ট তৈরি করতে হলে তোমাকে ইউজার ডিফাইন অবজেক্ট তৈরি করতে হলে অবশ্যই তোমাকে নিউ লাগবে স্লাইডটাও দিয়ে দিয়েন কাস্টমার